Masisiyahan ako dito. Nagawa niya ulit! Napali. Mabagal ka! Vincent! Alam mo ba kung bakit kailangang hiwain ko ang aking kamay? Ang katawan ko ay kumikilo sa anumang pinsalang natatamo nito mula sa aking kalaban. At ito ang tanging dahilan kung bakit hindi na ako tinatablan pa! Kind of like a flu shot. Kanina hiniwa ako ang kamay ko para ang katawan ko ay hindi natablan pa ng spada mo. Anong sabi niya? Ang katawan ko ay may kakayahan na labanan ang pagsugod ng kalaban at nagbibigay ng buhay sa akin. Kung ganun, wala na bang pag-asa para manalo si Vincent? Sigurado na ang ating panalo. Hindi! Delikado si Vincent! <coughs> Teka, ano ba nangyayari sa'yo? Sinasabi ko na nga ba eh. Alam ko ang dumpling na yun ay may ginagawa sa kanila para palakasin sila. <coughs> May hindi magandang karanasan si boss sa mga dumplings. Ah! Ayoko nang marinig ang kwento mo, ah! Maliwanag! Pero si Vincent, eh! Ayoko na sa'yo! Ah! Vincent! Tapusin mo na yan! Tapusin mo na yung taksi! Tapusin mo na siya! Sige! O ano? Bakit hindi mo gamitin ang itim na kapangyarihan? Ano? Nung oras na hindi ako tinatabla ng mga sugod mo, dumating na rin ang iyong katapusan! Gagamitin ko na ito. Determinado siyang gamitin ang ilin ng kapangyarihan para sa kanyang pagpawi kahit na siya ay may pinsala na! Gamitin mo na! Ang itim na kapangyarihan! Matutuwa akong gawin yun. Kung yun ang gusto mo. Gagawin niya! Gagamitin niya ang itim na kapangyarihan! Sigurado magiging abo na lang ang kalaban niya! Hindi. Hindi niya pwedeng gamitin yon. Ano? Ibang gagamitin paraan niya ni Vincent. Delikadong paraan na hindi niya pa nakasanayan. Delikado para sa kanya. Maaring mapahamak siya. At baka tuluyang mawala siya. <laughs> Tama ang sinabi mo. Noong unang beses na siya ay nasa kondisyon, hindi niya nakayana ng sobrang lakas. Kaya muntik na siyang mawalan ng kanang kamay. Pero ngayon, baka mas grabe pang mangyari. Ha? Ang kakayahan ni Vincent ay nasa pagitan ng anim hanggang pitong grado lang. Anim na grado lang? Ibig sabihin, ang ganong kapangyarihan ay anim na grado lang para sa kanya. Kung susubukin niyang tawagin ang mga espiritu at hindi niya ito makayanan, 
Kakainin lang siya ng mga espiritu. Tama ka. Sa baba ng kanyang spiritual na enerhiya, imposibleng makayanan niya ang mga itim na espiritu. Halika, Vincent! <laughs> <laughs> Itim na! Kapangyarihan! Iba ang pamamaraan na yun! Alam ko, para sa mga tao lang yun. Hindi ko na kinailangan ng mga itim na spirito dahil ang paraan na ginamit ko ay sapat na para sa'yo. <laughs> Hindi na rin ako tinatabla ng paraan na to! <laughs> Bali wala na ang kapangyarihan mo sa akin, Vincent. Pangalawang panangga. Ito ang panangga para hindi tablan. Lang siya. Lalo pa siya lumalakas at lumalaki. Paano to? Huh? Akala mo ba natatakot ako sa iyong palabas? <laughs> Gusto mo ba akong subukan? Ah! Itong sayo! Ah! Ah! Ito pa! Ah! <laughs> ah! Gusto mo ko mahilo, ha? Huli ka! Tikman mo ang kapangyarihan ko! Humanda ka! Ano? Lalo na sa lumakas. Ang iyong bilis at pamamaraan. Nasa akin na silang lahat, kaya wala ka na magagawa pa. Masyado na siya malakas. Mas mabilis pa siya kay Vincent. Ano kayang meron siya? Hindi makatama si Vincent sa kanyang kalaban! Walang magawa si Vincent! Tapos na kaya ang laban na ito? Vincent! Ano ba? Teka! May paraan ba para malalo pa si Vincent sa laban? Teka! Sandali! Hmm... Hmm... 
hindi ko alam eh. Ano? Ang hirap kasi mag-isip ng paraan eh. <laughs> ano ka ba? Kunwari ka pala nag-iisip. Panalo na tayo dahil hindi na siya tinatabla ng spada at iba pa paraan ni Vincent. Meron siyang tatlong black item dumpling. At hindi na niya kailangan gamitin ang lahat. Ang dalawa ay sapat na para tapusin niya ang kalaban. Sapat na ang dalawang kapangyarihan yun. Ibig mong sabihin, ganong kalakas si Vincent? Kaya dalawang kailangan niyang gamitin? Kaya niyang tapusin si Vincent ng unti-unti sa pamamagitan ng dalawang kapangyarihan niyang yun. Pero hindi tayo dapat magwalang bahala. Kailangan siguraduhin ang ating panalo. Mahirap na magkamali. <laughs> Alam kong masama loob mo dahil hindi mo magamit ang iyong paraan. Pasensya ka na, pero hindi ako magiging mabait sa'yo. Gagawin ko ang dapat kong gawin. Dadaling kita sa iyong katapusan, Vincent! Tapos na! Ang aking pangatlong panangga, ang pinakamahusay sa lahat. Nasa akin ang sistema mo ngayon at ang lahat ng iyong pamamaraan. At ngayon, sa talas ng ipin at kuko na to, dudurugin kong iyong katawan. Uh, yeah! <laughs> <laughs> Nakatakas ka sa akin ngayon. Pero paano ngayon sa susunod na sugod ko? Paano na yan? Wala na siyang pupuntahan. Baka katapusan na niya to. Huh? <laughs> Alam ko na yan. <laughs> ano ngayon? Aayaw ka na ba? Hindi ko maisip na magagamit ko ang paraan na ito. <laughs> Gusto mo isipin na may paraan ka pa. Huwag ka na magbiro dahil hindi na ako maniniwala sa'yo. Nasa akin na lahat ng paraan mo, kaya tapos ka na! Hindi. Ito ang pinakagrabe paraan. Hindi ito kilala at delikado para sa akin. Paraan na hindi siya sangayon? Ano kaya yun, Dennis? Ano yun? Ano kaya ang paraan na yun? <laughs> Yan ang mga huli mong salita sa daigdig na to. Mga salitang walang kabuluhan, Vincent! Tapos ka na! Yeah! Posible yun. Pa pa paano niyang... Ito ang... Black Fire Sword! Iba. Ang galing. Espada na apoy. Pero hindi ordinaryong apoy yun. Yun ang pinaghalong spiritual na lakas at apoy. Sa talas ng espada na apoy ay nahiwa niya ang panangga. At nasira ang katawan ng kalaban. Tapos na siya, bago pa man siya nakalapit kay Vincent. Kahangahangang bilis at kilos. Parang katulad ng spiritual espada ko. Yun nga lang, iba lang ang antas ng lakas ng paghiwa nun. Ha? Huh? Ano ba Vincent? Huh? Di ba sabi mo dati, mahina at hindi magaling ang espada ko? Talaga na mamahina yun. Ah! Lagot ka talaga! Dahil natalo na si Kura Momotaro, idiniklara na ngayon na panalo na si Vincent! Dapat mawala na yun si Vincent! Tara! Tiga na yung matalo! Parehas mo talaga laban na yan! Isang malaking panalo para kay Vincent ang pagkatalo ng kanyang kalaban! Hmm... 
Ayos ng lahat. Masama ang tama niya.